Hi everyone, how are you doing today? Hope you're doing great, and you're ready for today's episode. So let's get started. In this session, I'm gonna talk about past continuous, another tense in the past, or we also call it past progressive tense. خب هم جور که دارید می‌بینید موضوع درس امروزمون گذشته استمراری هست یا ماضی استمراری ما قبلا حال استمراری رو خوندیم و زمان‌های دیگه امروز می‌خوایم گذشته استمراری رو صحبت کنیم این زمان خیلی کاربرد داره چرا اگر بخواید داستانی رو تعریف کنید اتفاقاتی که دیروز مثلا داشته براتون میفته تعریف کنید قطعا فقط نمیتونید از سیمپل پست یا پرزنت پرفکت استفاده کنید و حتما در جاهای زیادی نیاز خواهید داشت که از مازی استمراری استفاده کنید خب ببینیم چی هست اصلا اولین مثال رو ببینید I was watching TV when she called I was watching TV when she called What were you doing? I was watching TV خب چجوری معنی میکنی مازی استمراری رو؟ داشتم تلویزیون نگاه میکردم وقتی که اون زنگ زد وقتی زنگ زد من در حال تماشای تلویزیون بودم خب. پس در واقع یک کاری داشت انجام می شده که یک کار دیگه ای قطعش کرده این البته یکی از کار برداشت حالا بعدا براتون توضیح میدم. خب توی فارسی از فعل دارم در واقع فعل داشتن رو صرف می کنیم داشتم می رفتم داشتم تلویزیون می دیدم او داشت کتاب می خاند و از این دست پس توی فارسی اینجوری صرف میشه. یادتون باشه قبلا هم گفتم براتون مجددا تکرار میکنم وقتی ما داریم در مورد continuity استمرار تداوم continuity اسمش هست و continuous یعنی مداوم مستمر وقتی داریم در مورد تداوم و استمرار یعنی طول کشیدن صحبت میکنیم همیشه شکلی از فعل to be داریم و ing form در واقع شما اگر درس present continuous رو که برای now بود خوب یاد گرفته باشید این درس براتون مثل آب خوردن piece of cake چرا چون present continuous مال کی بود now محور زمانی رو باز داریم you can see the time axis here at the present moment which is now we have future which is ahead of us after now and we also have past tense which has happened which was before now for Right now, for the present moment, you use ing. What am I doing? I'm teaching English. What are you doing? You are studying. You are watching me. You are writing. You are reading. خب پس الان دارید اون کارو میکنید. حالا همین رو فکر کنید برای دیروز. بازم یه مثال جنایی بزنیم. فکر کنید که یه اتفاقی افتاده. باسپورس حالا در از اتون سوال میکنه. دیروز این موقع کجا بودی؟ چی کار داشتی میکردی؟ شاهد بعد بیاری. What were you doing at this time? Yesterday, دیروز این موقع داشتی چه کار میکردی؟ بید. I was watching TV داشتم تلویزیون میدیدم خب پس در واقع همون اما ایزو آری که توی present continuous داریم میشه گذشته که گذشتهش was یا were بود و فعلمون ing میگیره یادتون باشه تأکید میکنم همیشه اون فعل to be و ing از دو طرف باید فعل رو بگیرن یعنی نمیتونید بگید I was watch و نمیتونید بگید I watching حتما این دو جزء قرمز باید با هم به فیلم متصل بشن خب روی این نمودار هم ببینید Now همین الان هست یک نقطه هست گفتیم که simple past قبل از الانه حالا یک ثانیه ده سال میلیارد ها سال همه این همچه simple past و نقطه ایه اینجا past اینجا past اینجا past پس کاری که تموم شده finished نقطه نقطه میتونه تو گذشته باشه ولی پست کانتینیوس رو دارید میبینید بچه ها یک بازه ای داره یه نقطه نیست تداوم داره میبینید یک بازه ای رو شامل میشه یعنی یک مدتی این کار طول کشیده پس این میشه پست کانتینیوس که بهش پست پروگرسیف هم میگی خب We have three functions for the past continuous The first function is to describe an ongoing action in the past an ongoing action ongoing یعنی در حال انجام یعنی تداوم داشته استمرار داشته پس اولین کاربرد 
برای توصیف کاری که در گذشته در حال انجام شدن بوده What were you doing at this time yesterday? I was watching TV What were you doing at 9 o'clock? I was eating dinner خب ساعت نه داشتم شام میخوردم شام خوردن تو که یه لحظه ای نبوده رأس نه تموم شه شروع شده بوده بعدش هم ادامه داشته به هر حال گذشته بوده و بازه در گذشته و... که شامل اون ساعت نه هم میشده The second usage An, inter- an interrupted action to talk about An interrupted action in the past Interrupted یعنی یه کاری که قطع شده کاری که شما در حال انجامش بودین یه دفعه یه کار دیگه میاد کاتش میکنه مثل همین مثالی که زدم I was watching TV داشتم تلویزیون نگاه میکردم وقتی اون زنگ زد خب اینجا قطع شد یه دفعه کارمون دیگه زنگ زدنش تلویزیون نگاه کردن ما رو قطع کرد Or you say I was crossing the street when a car hit me That's forbidden. Huh? داشتم از خیابون رد می شدم داشتم عرض خیابون رو تیمی کردم که یه ماشین زد به هم oh my God. خب. The third usage or the third function of past continuous When we want to talk about two simultaneous یه ذریع کلمه طولانیه Simultaneous یعنی همزمان Happening at the same time When we want to talk about two simultaneous actions Happening in the past, we use past continuous. دو تا عملی که همزمان با هم داشته انجام می شده. یعنی چی؟ مثلا میگم Last night, I was watching TV and my husband was reading a newspaper. من داشتم تلویزیون می دیدم. همسرم داشت روزنامه می خوند. Or my mom was cooking and my dad was sleeping. مامانم داشت غذا می پخت. بابا من خواب بود. پس دو تا کار همزمان که در گذشته در حال انجام بودن خب تقریبا دیگه فرمشو بیاد گرفتید با همون اشاره به present continuous ولی با این حال میریم که ببینیم برای affirmative form یا positive form negative and question form how do we make this text to form positive or affirmative form as I mentioned We use was or where plus ing. We add ing to the verb. For I, he, she, and it, we use was. Like I was playing, she was playing, he was playing, it was playing. At this time yesterday, at this time last night, at this time on Monday. خب. پس اولا که ببینید قید زمانش میتونیم مثلا قید زمان داشته باشیم یا نه بستگی داره که چقدر این زمان براتون مهم باشه بخواید به کار ببرید at this time یعنی همین زمان ولی دیروز دیروز همین موقع دوشنبه همین موقع هفته پیش همین موقع پارسال همین موقع what were you doing at this time last year I was on a trip it was amazing پارسال این موقع سفر بودیم امسال کجاییم ممکنه تو قرنطینه باشیم ممکنه هم از در حال درس خوندن باشیم خب پس میتونید یکی از قیت های زمان گذشته رو به کار ببرید یا اینکه صرفا با at this time ولی توی زمان گذشته مثل yesterday یا last week رو به کار ببرید خب برای I, he, she و it یعنی در واقع جایی که ما فعل ام و ایز استفاده می کردیم گذشتش میشه چی؟ was و ing I was playing at this time yesterday یا yeah, he was playing with his friends جمله هم میتونه ادامه هم داشته باشه دیگه داشت با دوستاش بازی میکرد I was playing video game yesterday من دیروز داشتم بازی ویدیو می کردم I was playing PS4 برای we و you و they که فعل are به کار می بردیم در زمان حال are به were تبدیل میشه we were eating we were watching TV ما داشتیم غذا می خوردیم داشتیم تلویزیون می دیدیم we were sleeping خواب بودیم خوابیده بودیم داشتیم می خوابیدیم خب To change it to negative form, it's so easy. Whenever we have was, were, or a form of to be, we just add not to change it into negative form. باز هم تکرار ما کرد. هر جا ما فعل to be به هر زمانی که داشته باشیم not کنارش میذاریم و منفی میشه. Was و were هم گذشته to be هم پس not میگیرن. خیلی راحت. I was not sleeping. من خواب نبودم. He was not sleeping at this time yesterday. اون دیروز این موقع خواب نبود سر کار بود. And the short form, the contracted form of was not is, wasn't. 
ناتمون مخفف میشد میچسبید به was wasn't مخففش هست or we were not talking سر کلاسید یه دفعه معلم میگه حرف نزن I was not talking we were not talking ما, ما حرف نمیزدیم huh? we were not talking or they weren't talking اونا صحبت نمیکردن حرف نمیزدن باز هم مخففه were not هست weren't خب حتما دیگه الان همه تون میدونید که چجوری باید سوالی ساده و WH بسازیم بریم با هم ببینیم شما هم با من همراهی کنیم To make yes no question just as always we put was or were at the beginning of the sentence for example was she or was he or was it was she going out when you arrived was he going out when you arrived اون داشت میرفت بیرون وقتی تو رسیدی؟ Yes, she was. No, she wasn't. Yes, he was. No, he wasn't. باز هم تکرار میکنم توی short answer ما فقط فائل داریم و فعل کمکیمون که اینجا همون was aware هست. Or, were you, were they, were we? Were you walking to the train station? Were you walking to the train station? داشتی میرفتی از کار آهن؟ Were they walking to the park? داشتن میرفتن پارک؟ پیاده میرفتن پارک؟ Yes, خب اگر که you پرسیده بشه Were you walking to the train station? You هم جمع هم مفرد پس ما با I یا we بسته به جمله و موقعیت جواب بدیم Yes دقت کنید فقط اینجا رو بچه ها اینجا الان دوتا اتفاق میفته خب من I و we رو نوشتم ولی هر دوتا رو که با where نمیتونیم جواب بدیم اگر we باشه Were you going? Yes we were بله داشتیم میرفتیم اگر با I بخواد جواب بدید حواستون باشه که وقتی آی به کار میبرید اون ور که تو سوال هست برای آی تبدیل میشه به واز پس آی ور نگید دیگه Were you going to the train station? Yes I was or yes we were پس این رو دقت باید بکنید Or no they weren't No we weren't No I wasn't خب To make WH question What do we do? First we make yes no question طبق معمول yes no question امونو میسازیم و کلمه پرسشی مورد نظر رو اول جمله قرار میدیم من چند تا مثال فقط براتون زدم دیگه روشش رو کامل بلدید حتما For example What was he doing? What was he doing at this time yesterday? Or What were you doing at this time yesterday? What were they doing at this time yesterday? داشتن چی کار میکردن؟ داشتی چی کار میکردی؟ Where was she going? مثلا دارید را میرید یه دفعه دوستتون خواهرتون نمیدونم یکی از بغلتون رد میشه نگاهتون هم نمیکنه میره بعد where was she going کجا داشت میرفت or where were they going اونا کجا داشتن میرفتن با why هم میتونیم بپرسیم بعضی وقتا یه اتفاق مثلا your baby your child is crying you say why was the baby crying چرا بچه داشت گریه کرد the baby was hungry he was hungry she was hungry خب. Why was the baby crying? Or why were you crying? دفعه یه قطرش که میاد و میگین Are you crying? Say no. Say yes, you were crying. Why were you crying? چرا داشته گریم کردی؟ And you are talking on the phone. Suddenly someone comes and you hang up. And he or she may ask you Who were you talking to? با کی داشته عرف میزدی؟ Just tell me. Who were you talking to? خب. پس این هم از WH question. در بخش بعد شما یک متنی رو میشنوید که در واقع یک شخصی داره از روز بدی که داشته و تمام اتفاقات بد و بلاهایی که سرش اومده برای دوستش صحبت میکنه این متن رو میشنوید و خود متن رو هم رو صفحه میبینید و تمام پست کنتینیوس هایی که توی متن به کار رفته براتون با رنگ متفاوت نشون داده میشه تا توی متن و توی جمله ببینید که چقدر کاربرد داره این زمان همچنان با من همراه How was your day? Oh, I had an awful day. It seemed to be such a lovely day at the beginning. I was sitting on the balcony drinking a cup of coffee. The sun was shining, someone was playing a violin in the street, and I was enjoying a beautiful afternoon. I was feeling hungry, so I decided to make spaghetti. But I realized that I didn't have any tomato sauce. So I went to the supermarket to buy some. 
After buying a few items, I finally found the tomato sauce. I was reading the label when the jar just slipped out of my hand and fell down. There was glass and red sauce all over the floor and splattered all over my shoes. I looked around and noticed that everyone was staring at me. People were smiling and whispering to each other. Soon I noticed that I was leaving a trail of red footprints through the store. I found a store worker and let him know what I had just done. I offered to help clean it up, but he declined. I was so embarrassed that I wasn't even looking where I was going. And I knocked over a display of chips. I was just standing there in shock. A manager was walking by me that very moment and noticed the mess I had made. I was expecting her to be angry, but she wasn't. She said they would take care of everything. She was smiling. Maybe she was thinking about how clumsy I was. Finally, while I was waiting to pay at the checkout, I realized I forgot my wallet home. I was mortified. So I apologized and left my shopping there. خب مت رو شنیدید خوندید دیدید چه بلاهایی به سرش اومده اون تو اون روز پس شما هم میتونید همینطوری برای توضیح و توصیف اتفاقاتی که براتون گذشته از سیمپل پست و پس کانتینیوس در کنار هم استفاده کنید برای اینکه این درس رو تمرین کنید سعی کنید به یک اتفاق خوب یا بدی که افتاده براتون و خیلی حالا جالب بوده غم انگیز بوده هر چی که خودتون دوست دارید فکر کنید و در موردش بنویسید با در, در واقع به کار گرفتن سیمپل پست و پست کانتینیوس ممکنه یه جاهایی هم لازم باشه که از پریزنت پرفیکت استفاده کنید تا درس آینده Take good care and goodbye